，今天是你们大喜的日子，你猜，邓文良如果知道他身边的小白兔是个专门办老板的惯犯，会怎么想？你究竟想要干什么？我来跟你谈一笔生意。我相信，当年的事情都不是你做的。但是我想知道真相。当年究竟发生了什么？我知道当年发生的事儿对你影响很大。那当年为什么会传出那样的流言呢？当年，我和小米都竞选舞蹈队的领舞，顾老师力荐我。在我被确定下来之后，学校好像就开始传我和顾老师的绯闻。顾老师出事儿之后，我的领舞资格也被取消了。顶替我的人就是小明。难道你当年就没有调查过这件事儿？当年出了那件事儿之后，根本没有人相信我，所以我也没有办法调查。这是当年放在我家门口的那封信，我妈就是看了这封信之后和我爸大吵了一架，跑出去之后就出事了。这怎么可能？我根本没有写过这封信。这个笔记像小米的。这封信是小米写的。那邓文亮那天说的话与信中的内容一模一样。他又是怎么知道信的内容？这封信我压根没有给任何人看。虽然我和邓文良现在闹成这样，但是当年他是唯一帮我的人。看来还是要找小米，才能解释清楚这一切。你就是邓文良、啊，你们是，我们是新城公司的。听说你欠我们李总一笔钱，今天来我们就想问问，您到底什么时候还钱？原来是李总的朋友啊，那都是自己人。我公司最近有点困难，容我缓几日，等到资金到位，我马上还钱。邓总，谁没难处？但是欠债还钱，天经地义。今天我要是见不着钱，那就只能请您去我们李总面前好好聊聊了。哎，不用这么麻烦，一个月，给我一个月，我一定把钱还上。一个月，就三天，三天我要见不着钱，后果你知道。朱总啊，哎，我文良，呃，上次跟您说投资那个事儿，这钱呢是我太太收的，可是心有余而力不足啊。朱总
哎 j e r t y 有空一块吃个饭呗？行了，别和我玩这一套了，钱我不可能再给你弄了。难道你忘了咱们之间的感情了？邓文玲。想想，当初你那个杨可心背地里是怎么搞我的，还诱导苏曼调查我，想想我就生气。小姐，梁哥，回来了，你快来看，我新买的衣服好不好看？买买买。天天就知道买，你今天这是怎么了？我让你去跟那帮太太打好关系，我让你去攀比了。那帮太太看不起我，压根儿就不搭理我。我这不就是想多买点衣服，充充面子嘛。杨可心，你给我收起你那套。如果你打不进太太圈，以后你就别妄想着做邓太太。